Ahoj stavebníci, dneska se společně vidíme naposledy, i když ne tak docela. Dnešní video je sice posledním dílem o montáži fotovoltaické elektrárny na klíč, ale již za pár dní tady budeme s dalším seriálem a v tom se pokusíme fotovoltaiku namontovat své pomocí. Zatím ovšem nebudeme předbíhat a jdeme se podívat na první spuštění naší fotovoltaické elektrárny a současně také nastavení aplikace na sledování jejího výkonu. No a odborníka z Enbry se zeptáme, jaké budou další kroky na první paralelní připojení. Tak pojďme na to! V minulém videu dokončili technici montáž všech komponent do technické místnosti, včetně potřebného kabelového propojení a jediné, co by tedy mělo zbývat, je zapnutí vypínačů a nastavení elektrárny. Předtím, než elektrárnu budeme moci spustit, tak musí elektrikář provést úpravu elektroměrného rozvaděče, které spočívá v přidání dvou prvků. První z prvků je Hlavní vypínač fotovoltaické elektrárny, který nám vlastně zabrání jakékoliv proudu elektřiny z domu k, k elektroměrové skříni. Druhá věc je relé pro HDO. Vlastně tam se musí udělat úprava, aby distributor mohl na dálku vlastně odpojit naši elektrárnu, kdyby náhodou třeba síť byla přetížená. Dále již bylo možné nahodit postupně jističe v AC rozvaděči, otočit vypínačem ve spodní části střídače a zapnout vypínač na BMSC bateriového úložiště. Při prvním spuštění je důležité nepolekat se blikajících kontrolek, protože na střídači musí technik nastavit ještě několik parametrů. Na střídači musíme nastavit hlavně českou normu, proto vlastně, aby střídač splňoval podmínky distributora tady u nás v Česku. Potom z další věcí je asymetrie střídače, aby nám fungoval správně po všech třech fázích. Další věc, která se nastavuje, jsou vlastně baterie, takže musíme nastavit nějakou minimální kapacitu, do které se baterie můžou vybíjet a s tím i nabíjecí a vybíjecí proudy baterií. Aplikací, na které bude většina uživatelů v prvních dnech po spuštění fotovoltaické elektrárny závislá více než na všech sociálních sítích dohromady, je aplikace Renaxec sloužící pro sledování výkonu elektrárny, stavu baterií a spotřeby energie vašeho rodinného domu. Zjednodušeně můžeme říct, že aplikace, kterou máme na telefonu, komunikuje se střídačem pomocí Wi-Fi modulu, který máme ze spodu střídače. Pro fungování Wi-Fi modulu potřebujeme dostatečně silnou Wi-Fi síť, která by měla mít správný dosah i v místě, kde je namontovaný střídač, takže v technické místnosti. Aplikaci Renaxec najdete v App Store i Google Play, nebo můžete naskenovat QR kód ze spouštěcího manuálu od Embry. V aplikaci si vytvoříte nový vlastní účet a naskenováním QR kódu z boku střídače ke svému účtu v aplikaci přiřadíte na montovaný střídač. Pro připojení Wi-Fi modulu jsme si museli na našem telefonu připojit k Wi-Fi síti, potom jsme zapli aplikaci, kde jsme vlastně zadali heslo, tam už jsme tu Wi-Fi síť viděli, a s tím se nám vlastně na střídači ten modul rozsvítil zeleně. Aplikaci můžete sledovat výkon elektrárny, aktuální spotřebu domu a výkon spotřebovávaný nebo dobíjený do baterií. Dále je k dispozici údaj o čerpání ze sítě a aktuálním stavu nabití baterií. Čísla v mobilní aplikaci nejsou v reálném čase, zobrazují se přibližně s 10 minutovým rozestupem, takže když se podíváte do aplikace a náhodou venku zasvítí sluníčko, tak nemusíte mít strach, když se vám neukáže v aplikaci žádná výroba, není důvod k žádné panice. V této chvíli je elektrárna dokončena a po zkušebním provozu prozatím vypnuta. Revizní technik potvrdil, že vše funguje jak má, vystavil potřebné dokumenty a nás tím pádem zajímá, kdy budeme moci elektrárnu začít využívat. Při dokončení realizace Provedení revizní zprávy, tak vlastně naše kolegyně z kanceláře pošlou všechny potřebné věci k distributorovi na první paralelní připojení. Potom se vlastně jenom čeká, až přijde distributor a vymění nám elektroměrové hodiny. Jak dlouho nakonec trvalo dokončení všech legislativních kroků a získání dotace, si popíšeme v závěrečném článku na své pomocí CZ. Až bude článek k dispozici, najdete na něj odkaz v popisku tohoto videa. 
No a protože jsme v předchozích videích měli možnost podrobně vidět, jak se montuje fotovoltaická elektrárna na klíč, jsme odhodláni vyzkoušet si montáž své pomocí. Těším se na viděnou u dalších videí, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Své pomocí CZ. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.